ഹലോ എവറി വൺ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എം എൽ ടി അക്കാഡമി സോ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് റെട്ടിക്കുലോസൈറ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ നമ്മുടെ ഹെമറ്റോളജി മൊഡ്യൂളിലുള്ള വേറെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെഷനാണ് റെട്ടിക്കുലോസൈറ്റ് കൗണ്ട് സോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെങ്കിലും ചില കാൽക്കുലേഷൻസും അങ്ങനെയുള്ള കറക്ഷൻസും ഒക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പി എസ് സി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ കുറച്ചുകൂടെ പ്രാധാന്യമേറിയ ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് റെട്ടിക്കുലോസൈറ്റ് കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബിഫോർ ഗോയിങ് ഓൺ ടു റെട്ടിക്കുലോസൈറ്റ് കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മെത്തേഡ്സിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുന്നേ റെട്ടിക്കുലോസൈറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത മറ്റുള്ള നോർമൽ സെല്ലിൽ നോർമൽ ആ ബി സിസിൽ നിന്ന് വട്ട് ഹൗ ദ റെട്ടിക്കുലോസൈറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് റീകോൾ ചെയ്യാം സോ വി നോ ദാറ്റ് സോറി റെട്ടിക്കുലോസൈറ്റ് ഇസ് ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രിക്കേഴ്സർ ഓഫ് ആ ബി സിസ് അതായത് നമ്മുടെ റിത്രോബോയിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ആർ ബി സിസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആർ ബി സിസിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു പ്രിക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി സിസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ റെട്ടിക്കുലോസൈറ്റ് കൗണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾ ഇസ് ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രിക്കേഴ്സർ ഓഫ് ആർ ബി സിസ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫോം ഇസ് എൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രിക്കേഴ്സർ ഓഫ് ആർ ബി സിസ് അതിൽ ഒരുപാട് താഴെ ഉണ്ടാവും നോമോബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഏർലി നോമോബ്ലാസ്റ്റ് ഓത്തോക്രോമാറ്റിക് നോമോബ്ലാസ്റ്റ് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് സോ ദി ആൻസർ വിൽ ബി റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് സോ റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് ഇസ് കോൾ ഇസ് ദി ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രിക്കേഴ്സർ ഓഫ് ആർ ബി സിസ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇമ്മച്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ആർ ബി സിസ് ആണ് അതായത് ആർ ബി സിയുടെ തന്നെ തൊട്ട് ഇമ്മച്യുവർ ഫോമാണ് ആൻഡ് നോൺ ന്യൂക്ലിയേഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലാണ് പക്ഷേ ആർ ബി സിനേക്കാളും കുറച്ച് സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ഒരു എയ്റ്റ് മൈക്രോമീറ്റർ സൈസ് ഒക്കെ ഇതിന് വരും പിന്നെ ന്യൂക്ലോസൈറ്റിൻ്റെ സൈറ്റ് പ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് പോളിക്രോമറ്റോഫിലിക് ആയിരിക്കും കാരണം ഇതിനകത്ത് റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ചില ഓർഗനല്ലേ ലൈക്ക് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ആൻഡ് റൈബോസോംസ് ഒക്കെ കാണുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ആൻഡ് സൈറ്റ് പ്ലാസ്മിക് റെമിനൻസ് കാണുന്നതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ സൈറ്റ് പ്ലാസം പൊതുവെ പോളിക്രോമറ്റോഫിലിക് ആയിട്ടാണ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് നോർമൽ സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് വഴി ഈ ഒരു റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എനെ നമുക്ക് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല സോ വൈറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഇസ് പോളിക്രോമറ്റോഫിലിക് കാരണം നോർമൽ ബ്ലഡ് സ്മിയറിനെ നമ്മൾ റോമനോസ്കി സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് നമ്മൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോളിക്രോമാറ്റോഫിലിക് അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പോളിക്രോമറ്റോഫിലിക് ആയിട്ടാണ് ഉള്ള സെല്ലാണ് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഡിനറി സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് വഴി ഒരിക്കലും നമുക്ക് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റിനെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് അതിനകത്തുള്ള റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എ സ്റ്റെയിൻ എടുക്കില്ല സോ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് ലൈക്ക് സൂപ്രാ വൈറ്റൽ സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റിനെ നമുക്ക് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ റെറ്റിക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയണ്ടേ ആർ ബി സിൻ്റെ ഫോമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എറിത്രോപോയിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ബേസിക്കലി ആറ് സ്റ്റേജസ് ആണുള്ളത് പ്രോ നോമോബ്ലാസ്റ്റ് ബേസോഫിലിക് നോമോബ്ലാസ്റ്റ് പോളിക്രോമറ്റോഫിലിക് നോമോബ്ലാസ്റ്റ് ഓർത്തോക്രോമിക് നോമോബ്ലാസ്റ്റ് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് ആൻഡ് മെച്യുവർ എഡ്സെൽ ഇതാണ് ആറ് സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ നാല് സ്റ്റേജ് അതായത് പ്രോ നോമോബ്ലാസ്റ്റ് മുതൽ ഓർത്തോക്രോമിക് നോമോബ്ലാസ്റ്റ് വരെയുള്ള ഫോമേഷൻ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ബോൺമാരോൽ മാത്രമായിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് അതേസമയം റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ബോൺമാരോൽ ആയിരിക്കും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അത് എങ്ങോട്ടേക്ക് വരും പെരിഫ്രൽ ബ്ലഡിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം ഒരു ദിവസം പെരിഫ്രൽ ബ്ലഡിൽ നിന്നിട്ട് പിന്നെ അത് ആർ ബി സി ആയിട്ട് മെച്യൂർ ആവുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് റെട്ടിക്കിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി സിസ് അത് പെരിഫ്രൽ ബ്ലഡിൽ തന്നെ കാണുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ സൂപ്രാ വൈറ്റൽ സ്റ്റെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ലിവിങ് സ്റ്റേജ് എന്നാണ് സോ ഈ ഒരു സെല്ല് അതായത് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെല്ലിൽ റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് അൺഫിക്സ്ഡ് ആയിട
ഓക്കെ പിന്നെ സുപ്രാവൈറ്റൽ സ്റ്റെയിനിങ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ അതായത് റെട്ടിക്കുലോസൈറ്റ് കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ സുപ്രാവൈറ്റൽ സ്റ്റെയിനിങ് ഏതൊക്കെ ഡൈസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ബ്രില്യൻ പ്രിസൈ ബ്ലൂ ബി സി ബി പിന്നെ ന്യൂ മെത്തലിൻ ബ്ലൂ എൻ എൻ ബി ആൻഡ് ഓൾസോ എഷോ ബി ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡൈ അതായത് ബി സി ബി അല്ലെങ്കിൽ എൻ എം ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡൈനെ ബ്ലഡുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ സമയത്ത് വട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ആർ ബി സി സിന് അകത്തുള്ള ആർ എൻ എ ഡൈവായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡൈ ആർ എൻ എ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും ആൻഡ് ദാറ്റ് കോംപ്ലക്സ് വിൽ അപ്പിയർ ആസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈറ്റ് ഇസ് കോളേജ് റെറ്റിക്കുലം അങ്ങനെയാണ് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് ഇതിന് കിട്ടിയത് സോ റെട്ടിക്കുലോസൈറ്റിനകത്ത് ഹിമോഗ്ലോബിൻ ആസ് വെൽ ആസ് ആർ ബി ആർ എൻ എ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ റോമനസ്കി സ്റ്റെയിനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തൊരു പേർപ്ലിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൂയിഷ് പിങ്ക് കളറിലായിരിക്കും റോമനോസ്കി സ്റ്റെയിനിൽ റെട്ടിക്കുലോസൈറ്റ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നൗ എങ്ങ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെയിനിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ ഓർ ഹൗ ദ സ്റ്റെയിൻ ഇസ് മെയ്ഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെയിൻ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ആവശ്യം ഏത് സ്റ്റെയിൻ ആയിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ബി സി ബി ആയാലും എൻ എം ബി ആയാലും അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി വേണം സപ്പോസ് സ്റ്റെയിൻ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഡൈ നമ്മൾ എടുക്കുക ബി സി ബി ആണെങ്കിൽ വൺ ഗ്രാം ഒരു എൻ എം ബി വൺ ഗ്രാം എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ എയ്റ്റി എം എൽ ഓഫ് പോയിന്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം ക്ലോറ അതായത് ഐസോട്ടോണിക് സെലൈൻ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ട്വൻറ്റി എം എൽ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം സിട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഒഴിക്കുക സോ ഇത് മൂന്നിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ ബി സി ബി അല്ലെങ്കിൽ എൻ എം ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് റെട്ടിക്കുന്ന സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റൈബോസോമനെ റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എൻ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സോഡിയം സിട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഒരു ആൻറ്റി ക്വാഗുലൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെലൈനിറ്റി ഐസോട്ടോണിക് ആയിട്ടുള്ള നേച്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് അബിസി സ്ലൈസ് ടൈപ്പ് പോകരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐസോട്ടോണിക് സെലൈൻ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സോൾവൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റെയിൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട സോൾവൻ്റ് ആയിട്ട് പോയിന്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നൗ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെട്ടിക്കിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുക ഐതർ ഇ ഡി ടി എ ഓർ ബാലൻസ് ഡോക്സിലേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ ബാലൻസ് ഡോക്സിലേറ്റ് ആൻറ്റി ക്വാഗുലൻ്റിൽ നമ്മൾ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ബ്ലഡിൻ്റെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഡ്രോപ്പ് ബ്ലഡ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് എടുക്കുക അതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ഡ്രോപ്പ് സൂപ്പർവൈറ്റൽ സ്റ്റീം വിച്ച് വാട്ട് എവർ അതായത് ബി സി ബി ഓർ എൻ എം ബി ഓർ എഷോ ബി എന്നിട്ട് ഇത് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മിക്സ്ചർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് സോ അനീമിക് ബ്ലഡ് ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര അനീമിയ ഉള്ള നമ്മൾ റെട്ടി കൗണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര ആർ ബി സിസ് കൗണ്ട് ചെയ്തു അത്രയും ആർ ബി സിസിൽ എത്ര റെട്ടിക്ക് കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ അനീമിക് ബ്ലഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് ആർ ബി സിസിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബ്ലഡിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുക സ്റ്റെയിനിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക അതേസമയം പോളിസൈത്തമിക് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് ആർ ബി സിയുടെ അളവ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും ആർ ബി സിസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും സോ നമുക്കൊരു ഫീൽഡിൽ തന്നെ ആർ ബി സിസ് എണ്ണിത്തീരില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെയിനിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുക ബ്ലഡിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു അതായത് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ മിക്സ്ചർ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ആ മിക്സ്ചറിൽ നിന്നും ഒരു ഡ്രോപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒന്ന് വെറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനും ഉണ്ട് ഡ്രൈ പ്രിപ്പറേഷനും ഉണ്ട് വെറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ മിക്സ്ചറിൽ നിന്നും ഒരു ഡ്രോപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്ലൈഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കുക അതിന് മുകളിൽ ഒരു കവർ
പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഡ്രൈ ബ്ലഡ് ഫിലിം ആണ് ഡ്രൈ ബ്ലഡ് ഫിലിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻക്യുബേറ്റഡ് ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ മിക്സ്ചറിൽ നിന്നും ഒരു ഡ്രോപ്പ് എടുത്തിട്ട് സ്ലൈഡിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലഡ് സ്മിയർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ബ്ലഡ് സ്മിയർ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഓൾറെഡി സ്റ്റെയിൻഡ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ബി സി ബി അല്ലെങ്കിൽ എൻ എം ബി വെച്ചിട്ട് ഓൾറെഡി സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചൊരു സാധനം ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഡയറക്റ്റ്ലി അങ്ങനെ തന്നെ ഡ്രൈ ചെയ്ത് എക്സാമിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ബാക്കിയുള്ള സെൽസിനെ ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു റോമനോസ്കി സ്റ്റെയിൻ കോമൺലി ലീഷ്മാൻ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ അതിനെ കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിലാണെങ്കിലും ആയിരം ആർ ബി സിസ് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് എത്ര റെറ്റിക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റെറ്റിക്കുലോസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജിലാണ് കൗണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ റെറ്റിക്കുലോസ് ആയിട്ട് കൗണ്ട് ഓൾവേസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് എത്ര ആർ ബി സിസിൽ നമുക്ക് ഇത്ര റെറ്റിക്കുലോസ് ആയിട്ട് കൗണ്ട് കിട്ടി അതിനെ നമ്മളൊരു പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സോ റെറ്റിക്കുലോസ് ആയിട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് റെറ്റിക്കുലോസ് ആയിട്ട് കൗണ്ടഡ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റെഡ് സെൽസ് എക്സാമിൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മൾ ബി സി ബി സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റെട്ടിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളറിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ റെംനൻസ് ഓഫ് ആർ എൻ എ ആണ് ഓക്കെ നൗ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഒരു നമ്മളൊരു ആയിരം ആർ ബി സിസ് കൗണ്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് റെറ്റിക്കുലോസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടു എന്നാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റെറ്റിക്കുലോസ് ആയിട്ട് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എർലിക്സ് ഐ പീസ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു എയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കുലാർ ലെൻസസ് കൗണ്ട് റെറ്റിക്കുലോസ് ആയിട്ട് കൗണ്ടിങ്ങിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐ പീസ് ആണ് മില്ലർ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മില്ലർ മില്ലേഴ്സ് റെറ്റിക്കിൾ എന്നൊക്കെ ഇതിന് പറയാം സോ ഇതിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഡിസ്കിന് ഒരു സ്ക്വയർ രണ്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണുള്ളത് ആ രണ്ട് സ്ക്വയേഴ്സിൽ ഒന്ന് വലിയ സ്ക്വയറും അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ സ്ക്വയറും സോ ചെറിയ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗവും ബാക്കിയുള്ള എട്ട് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അതായത് സ്ക്വയർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നയൻത് ഓഫ് സ്ക്വയർ എ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതിനെയാണ് മില്ലർ ഡിസ്ക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് മില്ലർ ഡിസ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെറ്റിക്കുലോസ് ഐറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേറെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ടോട്ടൽ റെറ്റിക്കുലോസ് ഐറ്റ് കൗണ്ടഡ് ഇൻ സ്ക്വയർ എ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ആർ ബി സി സിൻ സ്ക്വയർ ബി ഇൻറ്റു നയൻ സപ്പോസ് നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്വയറിൽ നൂറ് റെറ്റിക്കുലോസ് ഐറ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് മൊത്തം സ്ക്വയർ ബിയിൽ അഞ്ഞൂറ് ആർ ബി സിസിനെ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് മില്ലർ ഐ പി സി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണിത് റെറ്റിക്കുലേഴ്സ് ആയിട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് അതായത് ടു പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ നൗ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റെറ്റിക്കുലേഴ്സ് ആയിട്ട് കൗണ്ടിന് നോർമൽ വാല്യൂസ് വരുന്നത് നോർമൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അഡൽസിലാണെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടു പെർസെൻറ്റേജ് ചിൽഡ്രൻസിലാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻഫൻസിലാണെങ്കിൽ ടു ടു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് റെറ്റിക്കുലോസ് ആയിട്ട് കൗണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബോൺമാരോയിലുള്ള റിത്രോപോയിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റിനെയാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് റെറ്റിക്കുലോസ് ആയിട്ട് ടോസിസ് അതായത് ഇൻക്രീസ്ഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റെറ്റിക്കുലോസ് ആയിട്ട് കൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് എറിത്രോയിഡ് ഹൈപ്പോപ്ലേഷ്യയിലാണ് അതേസമയം കൗണ്ട് കുറയുന്നത് ബോൺമാരോ സെപ്പറേഷനിലാണ് ഓക്കെ നൗ കമ്മിങ് ഓൺ ടു അബ്സല്യൂട്ട് റെറ്റിക്കുലോസ് ആയിട്ട് കൗണ്ട് അബ്സല്യൂട്ട് റെറ്റിക്ക
പി സി വി ഡിവൈഡ് ബൈ നോർമൽ പി സി വി ഫോർ ദി ഏജ് അപ്പൊ നോർമൽ പി സി വി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രോൾ പി സി വി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നോർമൽ പി സി വിയുടെ ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് സപ്പോസ് ഒരു പേഷ്യന്റ് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അവരുടെ ഹെമറ്റോക്രി ട്വന്റി ടു പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ടു പെർസെന്റേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് വിച്ച് മീൻസ് ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ പെർസെന്റേജ് സോ ഇതാണ് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റിന്റെ കറക്ഷൻ ഓക്കെ അനീമിക് പേഷ്യൻസിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അനീമ സിവിയർലി അനീമിക് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ പി സി വി കൂടെ പി സി വി വാല്യൂസിനെയും കൂടി കോറിലേ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ റെറ്റി കൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ മറ്റൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മെച്ചുറേഷൻ്റെ സമയത്ത് ടു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് അത് ബോൺമാരോൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്നും ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് വൺ ഡേ പെരിഫ്രൽ ബ്ലഡിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് വൺ ഡേയും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ആർ ബി സി ആയിട്ട് മാറുന്നത് പക്ഷേ ചില സർക്കംസ്റ്റാൻസസിൽ ചില പ്രത്യേക ഇൻ ഇൻസ്റ്റൻസസിൽ വാട്ട് ആപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഈ റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോൺമാരോയിൽ നിന്നും ആ ഒരു മെച്ചുറേഷന് മുന്നേ തന്നെ എങ്ങോട്ടേക്ക് റിലീസ്ഡ് ആകും പെരിഫ്രൽ ബ്ലഡിലേക്ക് റിലീസ്ഡ് ആകും സോ ആ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെരിഫ്രൽ ബ്ലഡിൽ അത് കൂടുതൽ സമയം നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ടൈമിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ടു പേഷ്യൻ്റ് ഹെമറ്റോക്രിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നോർമൽ ഹെമറ്റോക്രിറ്റ് അപ്പോൾ ഈ മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കറക്റ്റ് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് കൗണ്ട് ആണ് കറക്റ്റ് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അതിനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഒരു നമുക്ക് ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹെമറ്റോക്രിറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മെച്ചുറേഷൻ ടൈം അതിനൊരു ചാർട്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു ചാർട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഹെമറ്റോക്രിറ്റ് ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മെച്ചുറേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡേ ആയിരിക്കും തേർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡേ ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ ടു ഡേ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഡേ സോ ഈ ഒരു പേഷ്യൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പറയാം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് റെട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് പേഷ്യൻ്റെ ഹെമറ്റോക്രി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള കറക്റ്റ് റെട്ടിക് കൗണ്ട് ആണ് മുകളിലത്തെ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം അതായത് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് പെർ കൗണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് കൗണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ടു പേഷ്യൻ ഹെമറ്റോക്രിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നോർമൽ ഹെമറ്റോക്രിറ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് റെട്ടിക് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹെമറ്റോക്രിറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മെച്ചുറേഷൻ ടൈം അതെന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡേയ്സ് ആണ് സോ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് സോ നോർമലി ആർ പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ആഡിക്വേറ്റ് എറിത്രോപോയിറ്റിക് റെസ്പോൺസ് ആണ് ബോൺമാരോ ഓക്കെ ആണ് ബോൺമാരോ ഈസ് എറിത്രോപോയിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ബോൺമാരോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നോർമൽ ആണെന്ന് പറയാം അല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ അനീമിക് പേഷ്യൻ്റ് അനീമിക് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ ഡ്യൂ ടു ബ്ലഡ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീമോലൈസിസ് അതായത് ബോൺമാരോൽ നിന്നും പുറത്ത് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ കൊണ്ടായിരിക്കാം ആ പേഷ്യൻ്റ് അനീമിക് ആവുന്നത് അതേസമയം ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് ടു പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ ബോൺമാരോയിൽ എന്തോ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് കൗണ്ട് സോ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം സോ താങ്